ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் புதுசாக பைக் வாங்கும் பொழுது நம்ம எந்தெந்த விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் மொதல் விஷயம் எதுக்காக அந்த பைக்கை நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் உதாரணத்துக்கு அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இல்லை ஸ்விக்கியில் இந்த மாதிரி டெலிவரி பாயாக ஒர்க் பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு ஒரு மைலேஜ் பைக் தேவைப்படும் இல்லை லாங் ட்ரைவ் போகிறவங்களுக்கு லாங் ட்ரைவ் செட் ஆகிற பைக் தேவைப்படும் இல்லை ரேசிங் போகிறவங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் விருப்பப்படுறவங்களுக்கு ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக் தேவைப்படும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற பைக்கை முதல்ல தேர்வு செய்யணும் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் வாங்க போகிற பைக்கை ஜென்யூனான டீலர்ஷிப் கிட்ட வாங்குங்க அதாவது நம்பிக்கையான நேர்மையான டீலர்ஷிப் கிட்ட வாங்குங்க ஏன்னா ஒரு சில டீலர்ஷிப்பில் மட்டும் பைக்கை வாங்கும் பொழுது சொல்லுவாங்க இந்த பாகங்களுக்கெல்லாம் ஒரு வருஷம் வாரண்டி இருக்கு மொதல் அஞ்சு சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீயாக பண்ணித்தரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை அவங்க சொன்ன பாகம் பழுதாயிடுச்சுன்னு கொண்டு போனோம்னா இந்த பாகத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் வாரண்டி சொல்லலை இதுக்கு நீங்கள் தனியாக காசு கட்டி தான் ஆகணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லை பைக்கை கொண்டு போய் சர்வீஸ் விட்டோம்னா நாங்கள் மூணு சர்வீஸ் மட்டும்தான் ஃப்ரீ சர்வீஸ் சொன்னோம் அஞ்சு சர்வீஸ் கிடையாது இதுக்கப்புறம் நீங்க காசு கட்டிதான் வாய்ப்புகள் அதிகம் உங்க பைக்க ஒரு முறை ஓட்டி பாருங்க பைக்க ஓட்டும் பொழுது ஹேண்ட்லிங் நல்லா ஸ்மூத்தா இருக்கான்னு பாருங்க தேவையில்லாத வைப்ரேஷன் எதுனா வருதான்னு பாருங்க ஒரு நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போகும்பொழுது நம்ம ரெண்டு கையும் எடுத்தா பைக் நல்லா ஸ்ட்ரைட்டா போகணும் எந்த சைடும் வந்து பைக் இழுக்க கூடாது ஒருவேளை பைக் ஒன் சைடா இழுத்துச்சுன்னா அதை பத்தி அவங்க கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அதை சரி பண்ணி தருவாங்க இல்ல வேற பைக்கை கேட்டு பாருங்க அஞ்சாவது விஷயம் பைக் உடைய தோற்றத்தை நல்லா செக் பண்ணுங்க ஏதாவது ஸ்கிராச்சஸ் இருக்கா ஏதாவது பாகங்கள் உடஞ்சு போயிட்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி பைக் உடைய தோற்றத்தை செக் பண்ணும் பொழுது உங்க கூட இன்னொருத்தர் சேர்ந்து செக் பண்றது நல்லது ஏன்னா பைக்ல நீங்க கவனிக்காத விஷயத்த அவர் கவனிக்கலாம் அதனால புது பைக் வாங்கும் பொழுது உங்க கூட இன்னொருத்தரை கூட்டினு போறது நல்லது ஆறாவது விஷயம் ஒரு வருஷத்துடைய கடைசியில பைக்கை எடுக்கிறத தவிர்த்துருங்க ஒருவேளை பைக்கை எடுத்த பிறகு அஞ்சாறு மாசத்துல விற்கக்கூடிய சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா அந்த பைக்கை போன வருஷ பைக்கா தான் கணக்கு எடுத்துப்பாங்க அதனால பைக் உடைய மதிப்பு குறையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு வருஷத்துடைய தொடக்கத்தில் பைக் எடுக்கிறதுக்கு பாருங்க இன்னும் சிறப்பாக சொல்லணும்னா பண்டிகை காலத்தில் நம்ம பைக்கை எடுக்கும் பொழுது பைக்ல சில தள்ளுபடிகள் கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒரு சில டீலர்ஷிப்ல பெட்ரோல் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் ஒரு சில டீலர்ஷிப்ல எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் ஃப்ரீயா கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி சலுகைகள் நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஏழாவது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரு லட்சம் ரூபாய் ரெண்டு லட்சம் ரூபாய் கொடுத்த ஒரு பைக்கை வாங்குறோம் ஆனால் ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்த ஒரு ஹெல்மெட்டை வாங்க யோசிக்கிறோம் ஸோ தயவு செஞ்சு புது பைக்கை வாங்குறீங்கன்னா அது கூடவே ஒரு ஹெல்மெட்டையும் வாங்கி பயன்படுத்துங்க நமக்காக வீட்டில் அம்மாவோ அப்பாவோ மனைவியோ மகளோ மகனோ காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க நம்ம திரும்பி வருவோம்னு சாலை விதிகளை மதிப்போம் விபத்தில்லா தமிழகத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி